భారతీయులు సాధారణంగా భోజన ప్రియులే మన ఆహారపు అలవాట్లు మారినప్పటికీ మన భోజన ప్రియత్వం మాత్రం మారలేదు ఫలితంగా శరీరానికి ఇబ్బంది కలిగించే అనేక ఆహారాలను తీసుకుంటూ ఉన్నాం దీని పట్ల అవగాహన లేకపోవటం వల్ల శరీరం ఫిట్గా ఉండటంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి శరీరం ఫిట్గా ఉండాలంటే ఏ ఏ ఆహారాలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలో తెలుసుకుందామా శరీరాన్ని ఫిట్గా ఉంచడానికి వ్యాయామం కీలకమైంది అయితే వ్యాయామం చేయడానికి ముందు శరీరంలో సరిపడినంత ఆహారం లేకపోతే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది అందుకే వ్యాయామం చేయడానికి కనీసం గంట ముందు ఆరోగ్యకరమైన పిండి పదార్థాలు తీసుకోవాలి ఇందులో పాలు గోధుమలతో చేసిన పదార్థాలతో పాటు జున్ను లాంటివి ఉండేలా చూసుకోవాలి హోల్గ్రెయిన్స్ తర్వాత ఫిట్నెస్ పెంచే సహజ ఆహారంలో చెప్పుకోవలసింది అరటి పండ్ల గురించే మరీ ముందు కాకుండా వ్యాయామానికి ఐదు నుంచి పది నిమిషాల ముందు అరటి పండు లేదా యాపిల్ తీసుకోవడం ద్వారా సహజమైన మార్గంలో శక్తిని త్వరగా పొందవచ్చు ఉదయం సంగతి సరే మరి సాయంత్రం వేళల్లో వ్యాయామానికి ముందు ఏం తీసుకోవాలి అనే ఆలోచన కూడా రావచ్చు ఈ వేళలో వ్యాయామానికి గంట ముందు కాస్తంత చిరుతిండి తీసుకోవడం తప్పనిసరి రెండు వందలు లేదా అంతకంటే తక్కువ క్యాలరీలు కలిగిన చిరుధన్యాలతో చేసిన ఎనర్జీ బార్ లాంటివి తీసుకోవచ్చు మామూలుగా ఫిట్గా ఉండాలి అంటే ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలంటే యూ ఎలిమినేట్ ఫోర్ థింగ్స్ అండి మీ డైట్లో షుగర్ తీసేసేయాలి కంప్లీట్గా కాఫీ టీలో కూడా లేకుండా తర్వాత సాల్ట్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు ఆయిలీ ఫుడ్స్ మానేసేయాలి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినొద్దు హోల్ గ్రెయిన్స్ ధాన్యాలు గింజలు ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటూ ఫిష్ లాంటివి ఎక్కువ డైట్లో చేర్చుకుంటూ ఉంటే హోల్ గ్రెయిన్స్ అంటే జొన్నలు సజ్జలు తర్వాత మనకు దంపుడు బియ్యము గోధుమలు రాగులు ఇలాంటి వాటితో చేసుకున్న ఐటమ్స్ తీసుకోవడం ఇది ఒక రకమైన ఫిట్నెస్ ఈ రకమైన ఫిట్నెస్ ఏం చేస్తుందంటే గుండె జబ్బులు రాకుండా బాడీ వెయిట్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ మనం ఈ డైట్ని ఫాలో చేయగలము సో ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్కి మనం ఏం చేయొచ్చు మాకు మసిల్స్ కావాలి సిక్స్ ప్యాక్స్ కావాలంటే మీరు మూవీస్లో చూసే హీరోస్ కూడా ఇప్పుడు ఈ హై ప్రోటీన్ డైట్ అనేది హోల్ ఇయర్ తీసుకోరండి కరెక్ట్గా ఫర్ అ షార్ట్ పీరియడ్ తీసుకుంటారు దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ మనకు ఆ సిక్స్ ప్యాక్స్ అవి లేకపోయినా మనం ఈ మైక్రోబయాటిక్ డైట్ తర్వాత మనం చక్కగా ధాన్యాలు తింటూ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ అటువంటి డైట్లు జీవితకాలం మనం జబ్బులు కొంచెం దూరం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ చక్కటి లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ కింద ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ వెయిట్స్ చేస్తూ ఈ హై ప్రోటీన్ డైట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ట్రై చేయొచ్చు ఈ మైక్రోబయోటిక్ డైట్లో మనకు మజిల్స్ రావా ఫ్లాట్ యాబ్స్ ఉండవా అంటే వాటిలో కూడా ఉంటుంది బట్ అది చాలా క్విక్గా త్వరగా రాదు దాని ఒక రిజల్ట్స్ మనకు ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వన్ ఇయర్కి అట్లా మెల్లమెల్లగా చక్కగా ఆ డైట్తో పాటు వెయిట్స్ చేస్తుంటే కూడా మనకు చక్కగా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఈ క్లారిటీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వ్యాయామం చేసేవారికి నిత్యం ప్రత్యేకమైన ఆహారం అవసరం ఈ సమయంలో శరీరాన్ని సరైన దారిలో పెట్టేందుకు ప్రోటీన్లు కావాలి శరీరంలో కండరాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి ఇలా అనేక ప్రయోజనాల పరంగా ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం కొంతమంది మాంసాహారాన్ని ఇష్టపడరు అలాంటి వారు నల్ల బీన్స్తో తయారైన బర్గర్ తీసుకోవడం ద్వారా ప్రోటీన్తో పాటు ఫైబర్ ఇతర పోషకాలను కూడా అధికంగా పొందవచ్చు ఇవే కాక కొన్ని రకాల బఠాణీలు సోయా ఉత్పత్తులు కాయగూరలు కూడా శరీరానికి మంచి పోషణ ఇస్తాయి ఫిట్నెస్గా ఉండేందుకు బెర్రీస్ లాంటి పండ్లను నేరుగా తీసుకోవాలి చాలామంది పండ్ల రసాల మీద ఆసక్తి చూపుతుంటారు నిజానికి పండ్లు రసంగా మారేలోపు చాలా వరకు అందులో ఉండే ఫైబర్ పోతుంది ఒక క్రమశిక్షణతో డిసిప్లిన్తో మనం ఒక డైట్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఆ డైట్ ద్వారా మనకు బాడీ లీన్గా ఉండడం తర్వాత ఫ్లాట్ యాబ్స్ ఉండడం వేరే షార్ట్ టర్మ్కి మనకి ఇటువంటి హై ప్రోటీన్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ వేరు సో ఈ క్లారిటీతో మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ హెల్దీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తే మనకు ఖచ్చితంగా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్న డైట్లో ఏంటంటే ది రికమెండ్ మోర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్ హోల్ ఎగ్స్ ఒక మూడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి అలాంగ్ విత్ దట్ క్యారెట్ కానీ బ్రాకోలీ కానీ అటువంటి వెజిటబుల్స్ పాలకూర కానీ మధ్యాహ్నం బ్లాక్ కాఫీ తీసుకుంటారు వాళ్ళు పెద్దగా ఎక్కువగా అంటే పెద్దగా మిల్క్ కూడా వాళ్ళ డైట్లో యాడ్ చేసుకోరు పెరుగు తీసుకోరు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ చికెన్ చికెన్తో పాటు మూడు రెండు మూడు రకాల వెజిటబుల్స్ అంటే రైస్ ఇక అవేమీ ఉండవు 
ఓన్లీ చికెన్ అండ్ వెజిటబుల్స్ డిన్నర్కు కూడా డిన్నర్ ముందు ఏదైనా వెజిటబుల్ సూప్ తాగడం మళ్ళీ ఈ ఈ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడం కూడా ఎందుకంటే ఫైబర్ కావాలి అని రాత్రిపూట మటన్ కానీ లేకపోతే ఫిష్ కానీ ఇటువంటివి తీసుకోవడమే హై ప్రోటీన్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ అని చెప్తాం ఇందులో వెజిటేరియన్ సోర్సెస్లో మనకు ఒక పన్నీర్ ఒకటే యాడ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఈ డైట్లో మనకు రైస్ కానీ దాల్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ రెగ్యులర్ మిల్క్ కాఫీ కానీ ఇటువంటివి ఉండవు మనం రెగ్యులర్గా అంటే జీవితకాలం ఫాలో అవ్వాల్సి అవ్వాలి అనుకునే ఒక ఫిట్నెస్ డైట్లో మిల్క్ కాఫీ ఉంటుంది కానీ వెరీ లిటిల్ షుగర్ ఆర్ నో షుగర్ మళ్ళీ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి మనం రెగ్యులర్గా హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ విత్ హోల్ గ్రెయిన్స్ అంటే దలియా రవ ఉప్మా ఇడ్లీ విత్ బాయిల్డ్ రైస్ అట్లా అవి తీసుకోవచ్చు ఇవి కూడా ఫిట్నెస్కి లీడ్ చేస్తాయి ఇది నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ మోర్ దెన్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఇది మన జీవితాంతం ఫాలో చేస్తే మనకి ఎంత ఫాలో చేస్తే అంత మంచిది అనమాట వ్యాయామంలో ఎన్ని క్యాలరీలు ఖర్చవుతాయి అనేదే విషయమైనప్పటికీ మనం చేసే పనుల్లో ఖర్చయ్యే క్యాలరీల విషయంలో కూడా దృష్టి పెట్టాలి పీనట్ బటర్ కూడా ఫిట్నెస్ కోసం తప్పించే వారి శరీరానికి మంచి పోషణ ఇవ్వడంలో సాయం చేస్తుంది ఈ విషయంలో ఉడకబెట్టిన గుడ్లు కూడా ఇలాంటి పోషణే ఇస్తాయి వ్యాయామంలో ఫిట్నెస్ లో నీటిది కూడా కీలక పాత్రే అరవై నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేసేవారికి అధికంగా నీరు కావాలి బరువు తగ్గాలన్నా శరీరం ఫిట్ గా ఉండాలన్నా నీటికి మించిన ప్రత్యామ్నాయం లేదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని మసులుకోవాలి చూసారుగా శరీరాన్ని ఫిట్ గా ఉంచడంలో సాయం చేసే ఆహారాలు దీని పట్ల అవగాహనతో ఈ ఆహారాన్ని తీసుకుని అనేక ఇతర సమస్యల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుకుందాం